I remember this one thing I kabhi nahi bhulungi I got to get my nails done or something and this, these three What's girls they come to me and they were like sunay and I was like ji like aap khira do uske sath aisa kyu kar rahi hain aap unko chhod de and I was like dude relax kaise aaya pareshan aapke paas I got a call from MD and they were like um comedy karni hai mm-hmm. and I was like kis tarah ki comedy they sent me the character they described it to me and they were like parso shoot hai aaj I was like oh. what <laughs> Guys, assalamu alaikum. This is Rabia, and you're watching me on Fusha Magazine. Aajo, meri mehman hai. Aapko yaad hoga Sara from Ham Safar? Fir any from any ki aayegi barat? Yes, hamen gussa bhi aaya, hamen thodi sympathies bhi hoti thi. Fir hase bhi ham unke saath in any ki aayegi barat mein. Um, recently, hamne hamen badi sympathies thi unke saath jab wo bevafa mein aari thi. Fir uh, chalava mein thoda dar lag raha tha unse. Lekin aajkal ham usko ra rahe hain unke saath as Bahrain in Pakistan. To mere saath hai Navi Vakar. और हम कुछ गपशप करेंगे उनके जर्नी के बारे में और यहाँ तक महरीन का कैरेक्टर कैसे पहुँचा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर नहीं थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम हम दोनों काफी दिन से कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे काफी रहती है हां अल्लाह आई वांटेड पीपल टू एक्चुअली सी महरीन फर्स्ट उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें उसके बाद आई वांटेड टू टॉक अबाउट हर बिकॉज़ होता ये है कि आप पहले इतना कुछ बता देते हैं और अगर लोगों को वो किरदार वैसा लगता नहीं है तो फिर थोड़ा सा बैकलैश हो जाता है कि नहीं ऐसी तो नहीं थी यू नो सो सही थोड़ा करने के बाद बट अभी जब लोग देते हैं सारा का रेफरेंस कैसा लगता है कुछ या लगता है देर वॉज अनदर लाइफ टाइम ऑनेस्टली इट्स बिन सो लॉन्ग कि मुझे लगता है वो तो पता नहीं कौन सी सदी की बात है बट सारा का रेफरेंस तो मुझे आज भी हर कोई सारा या एनी तो वो दो नाम मुझे जिनको मेरा नाम नहीं आता बेचारे वो मुझे सारा सारा या एनी एनी यू नो आई थिंक इट्स लवली इतना लंबा रिकॉल किसी प्ले का या किसी किरदार का आपके दिमाग में अभी तक है आफ्टर टेन इलेवन ईयर्स आई थिंक दैट्स फैंटास्ट नवीन आपको रियलाइज है ना आप हिस्ट्री में लिखे जा चुकी हैं आपकी पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी अगर कभी किसी ने इसको आर्काइव्स में लिखा या बनाया किसी इंस्टीट्यूट ने कुछ किया हम सफर पे या कुछ तो आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा जैसे वो कहते हैं ये मैंने अभी आपको रियलाइज कराई है कभी आपको हिट किया है नहीं ऑनेस्टली इनफैक्ट जब मैं शूट भी करी थी हम सफर और मैं माहिरा और फवाद हम तीनों हमने जब बाद में वेन दिस ब्लू अप वी वुड बी लाइक वट इज हैपनिंग यू नो वेन वी शूटिंग इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल प्ले एंड यू नो अब जाके हमें रियलाइज होता है जब इसकी अभी टेन ईयर एनिवर्सरी भी हुई थी आई वॉज लाइक वाओ यू नो दैट इम्पैक्ट दैट दैट प्ले लेफ्ट यू नो इट चेंज द इंडस्ट्री उन्होंने हम आई थिंक जो हमारा ट्राइंगल का था वो एक आई थिंक वहाँ से ज़्यादा स्टार्ट हुआ था मतलब ये सारा जो ये ट्राइंगुलर लव स्टोरी मेरा पहला प्ले ही जो है वो इतना लोगों को आज तक याद है वरना बहुत काम करने के बाद आपको अपने आप को नोटिस करवाना पड़ता है अपने आप को मनवाना पड़ता है बट अल्लाह का शुक्र है सारा कर रही थी तब कभी हिट हुआ था क्या इतना ऐसा पागलपन होगा सारा के कैरेक्टर के पीछे बिकॉज यूजली नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन सारा के साथ लोगों को अटैचमेंट हो गई थी इट वॉज ऑल नॉट नेगेटिव सारा की अपनी एक फैन फॉलोइंग थी yeah. मुझे लगता था एक फोर्स है सारा के पीछे जो सारा को एडवोकेट कर रही है बिकॉज आई डिड नॉट सी हर एज द बैड गाय आई सॉ हर एज समी मे बी हैड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कि वो इतना ऑब्सेसिव हो गई थी एक रिश्ते को लेकर Um, you know, I justified it because I gave her a background story. मैंने उसकी कहानी अलग बना दी थी कि अच्छा अगर ये हरकतें कर रही है तो इसके पीछे क्या इसके साथ हुआ होगा mm-hmm. जो ये इस तरह बिहेव कर रही है एंड पीपल अंडरस्टड वाई शी वॉज बिहेविंग द वे शी वॉज बिहेविंग शी वॉज नॉट ईवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वो उसी एक इंसान के साथ उसका जो प्यार था उसने शी डिड नॉट गेट मैरिड उसने कर भी ली शादी उसका बेटा भी हो गया वट एवर शी वॉज एडमेंट कि करूँगी तो इससे करूँगी वरना मर जाऊँगी मैं यू नो ऑल दो आई विश के उसके किरदार को जो है वो मारना नहीं चाहिए था आई वॉज वेरी अगेंस्ट इट मैंने सरमत से भी बहुत कहा था कि यू नो ये अच्छा मैसेज नहीं होगा मे बी वी कैन शो दैट शी इज़ गेटिंग हेल्प और मे बी शी लव द कंट्री और यू नो समथिंग उस तरह का क्लोजर बिकॉज um, वो बस एक चीज़ मुझे जो थी हम सफ़र की हमेशा से बॉडर करती है आज भी करती है तो उसको मारना नहीं चाहिए मुझे भी बिल्कुल आई कम्प्लीटली अग्री विद यू लेकिन मुझे ये भी लगता है सैडली सैडली कि उस एक्ट ने सारा को अमर कर दिया वो जो कहते हैं विच इज़ सच अ सैड थिंग हम लोग की साइकोलॉजी को अगर हम देखें एज एज ह्यूमन बींग्स एज ए सोसाइटी कि वो उसने खुदकुशी कर ली वो ऐसे भी नहीं मारती 
बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मैसेज है बट इट इट मेड दैट कैरेक्टर बिग हिट आई यू नो सपोज लेकिन आप उस वक्त कंसर्न था कि आप क्योंकि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग थी सारा को लोग इतना बहुत से लोग लड़कियां आई थिंक एसोसिएट कर रही थी वो जो वन साइडेड लव स्टोरी होती है तो आपको उस वक्त या बाद में भी आप सोचती हैं कि जो सुसाइड का था वो लड़कियों को कैसे अब मुझे ज़्यादा फील होता है ओवर द ईयर्स आई थिंक पहले इतनी um, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती बिल्कुल बहुत हश हश रखा जाता था कि यू नो इफ इफ कोई अगर इशू um, है भी मेंटली uh, या यू you नो know, इस तरह का तो उसके बारे में बात नहीं करें आई थिंक शी वॉज अनवेल शी वॉज मेंटली फोकस्ड ऑन दिस वन थिंग शी वॉज बींग अपसेसिव यू नो तो there were red flags everywhere as far as sara was concerned mm-hmm. uh, lekin uski mother ya anybody around her they didn't sort of notice it as mm-hmm. much which kind of found really sad but agar ha agar ab hum safar banta aaj ke waqt mein to ye nahi chalta ab to bhi woh ye harkat nahi hoti the critics would have ripped it apart yeah, ab to yeah. ab to bilkul survive nahi kar sakta you can't and i'm glad that people are now becoming so aware of these things because it's important mm-hmm. to talk about yeah. नहीं yeah. बहुत एक जरूरी चीज है और मैसेज mm-hmm. जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे आप कुछ uh, सीखें आई बिलीव अनलेस यू आर डूइंग अ प्ले व्हिच इज अ वेरी लाइट हार्टेड काइंड ऑफ सिलीनेस इन्वॉल्व्ड इन इट देन यू लाइक आई सेड चले चले बट यू नो समथिंग विद सच अ सीरियस मैसेज आई आई थिंक कि मैसेज पॉजिटिव होना जरूरी है तो जब वो हम सफर चल रहा था और फिर जब वो इतना मशहूर होना शुरू हुआ किस टाइम पे आप लोगों को रियलाइज हुआ या क्या चीज ने आप लोगों को रियलाइज किया कि यार ये तो वी नेवर थॉट एंड व्हाट हैज व्हाट आर यू नो phenomena it has become yeah i realized it i think halfway through the play mm-hmm. because we were shooting i think bilkul ending ka part thoda sa reh gaya tha to hum shuru kiye to we started talking about it on set mm-hmm. like yeah it's weird you know yeah. people are watching it yeah. mere liye to because mera pehla tha to yahi bahut big kamal ki cheez thi ki log dekh rahe hain yeah because you know jab maine kahani padhi thi i was like nahi to kuch khaas nahi hai bas you know it's like so kahani aisi ban chuki hai so aisa kya hai बट आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वॉज प्लेइंग द बैड गाय लेकिन जब सारा नोटिस होना शुरू हुई तो मेरा थोड़ा सा आई गॉट स्केर यू गॉट स्केर आई गॉट स्केर बिकॉज यू नो पीपल आर रियली हीटिंग हा दे हीटेड हाउ गॉड सन आई वॉज आई गो माई गॉड एंड यू नो आई रिमेंबर आई वुड आई वुड गो इन टू अ मॉल एंड यू नो समबडी वुज क्रीम सारा सारा एंड आई वॉज लाइक वो दैट द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज बिकॉज एज अ वी जे आई वॉज रेकनाइज फॉर मी आई वॉज मीन यू नो जी हम सब चेंज एवरी थिंग पहले मुझे सब फ्यूज फ्यूज कहा करते थे मैंने बिकेम सारा सारा एंड आई थिंक तब मैंने रियलाइज किया कि पीपल आर टेकिंग दिस प्ले टू द नेक्स्ट लेवल बिकॉज हमने तो नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा बट अल्लाह का करना कोई फैन रिएक्शन याद है कुछ स्पेसिफिक आई रिमेंबर दिस वन थिंग मैं कभी नहीं भूलूंगी आई आई थिंक आई वॉज एर सेल ऑन विद माई मदर अच्छा आई गॉन्ट गेट माई नेम्स डन और समथिंग दीज थ्री गर्ल्स दे कम टू मी these three girls came up to me and they were like ke sunay and i was like ji like aapko aisa nahi karna chahiye tha ab main soch rahi hu maine kya kiya i was like did i you know mm-hmm. insult them in some way maine unka kuch utha to nahi liya aur i was like ji sorry so like aap khirad aur uske sath aisa kyun kar rahi hain aap unko chhod de and i was like dude relax okay i was like dekhi wo play hai jo likha hai mujhe wo karna pad raha hai that freak me out and i'll never forget that because she was angry Oh god she was really angry oh. and I was like ah uh, okay main koshish karungi ki main na karu but you know <laughs> sorry jaisa likha hai mujhe karna padega kya kar sakte hain acha mujhe ye bataye fawad aur mahira ke sath uswa kaam karna kaisa tha um uh, i think mahira ke sath to mere bahut kam uh, scenes the fawad ke sath uh, fawad ke sath zyada kaam tha uh, wo bhi kafi kam go hai aur main bhi kafi kam go and i was kind of scared ke you know itni mera to first time acting on screen mm-hmm. and everything so i was terrified बट जितने भी मेरे फवाद के साथ सीन्स हुए थे यू नो और हमारे काफ़ी क्रेजी आई लव यू वाले सीन्स थे यू नो इनिशियली आई वॉज लाइक दिस इज सो ऑकवर्ड आई नो पहला ड्रामा आपका वो भी इतना इतना की एंड आई नेवर मेट फवाद बिफोर दैट बट क्यूरोस टू हेम ही वॉज वेरी प्रोफेशनल ही डेंट मेक मी फील वियर्ड और यू नो के एम्बेरस हो रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट बट ही वॉज अ प्रो Okay. Yeah, and so was Mahira. I mm. worked with her on Ag TV before that. On one channel, the VJ was there. Yeah. <laughs> But uh, it was a lot of fun. Good, good memories from okay. that time. Um, coming back to you, where did you start? 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 Where did you start?
Oh my gosh, I read it. Well, I did my A-levels from Lekol, then mm. I went to Indus Valley. Mm. I was studying communication design and filmmaking from there. Mm. Then um, I started my first job on the radio while I was in college. So, mm. there a journey from there and I radio kiya, radio ke baad, you know, um, VJ ke liye call a gaye mm. ke, you know, we want you to do the same thing on television yeah. and I was like, okay. And uske baad per, I did VJing for four years and then I got a call for an audition for Ham Safar. I said, let's do this too. Okay, I'm not going to stop here. I'm going to ask a little question. Yeah. Because I know that you weren't anything on Indus. No, I wasn't. I was very happy. We'll come back to that later. Yeah. So, I know that you didn't want to do this, what you're doing. So, what do you want to do with this? I wanted to be a writer. Okay. I wanted to study journalism. So, you offered journalism in Karachi University? Yeah. And I actually wanted to go abroad to study. But my parents, my mom was unwell. So my dad was like, उनको back का issue अक्सर रहता है। तो you know he was like, you can't leave and यहीं पे करीब रहो, खुदा ना खासा कोई emergency हो जाए and all of that। So I was like, okay fine। So यहाँ पे फिर I applied to Indus and मैं वहाँ चली तो गई but I was so unhappy there। I think the only reason I क्यों ना खुश थी मैं मैं I was wondering I did not understand because Indus बहुत happening है और जब कुछ ना कुछ होता रहता है you know उसकी vibe लेता है मुझे लगता है हाँ I think over the years it has changed maybe but और जब आप थी तब हाँ I was not I didn't fit in that was my problem I was not fitting in and I don't I I think back then I was so focused on what I had wanted to do कि मेरा इसमें दिल ही नहीं लग रहा था। The only thing I enjoyed was filmmaking and you know I I made a student film and photography किया and all of that। But I was just like क्यों कर रहे हैं? चार साल कैसे गुजारे? क्योंकि वो चीज़ जिसमें मेरा दिल नहीं लग रहा हो मैं 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 बड़ा admire कर रही थी। क्योंकि सुबह रोज उठके जाना उस जगह जहाँ आपका दिल नहीं चाह रहा हो और फिर वो प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट करना actually I enjoyed it because a my friends were there so thank God for them and I studied there for three years और उसके बाद मेरी बस हो गई थी। I was like I cannot do this anymore. So I was like खुदा। And by that time I was already working two jobs। तो फिर आपने complete नहीं किया? नहीं I didn't। And अब मैं सोचती हूँ कि वो तो मुझे complete नहीं करना but maybe I can you know go back and actually study journalism which is what I wanted to do and I भी offer कर रहा हूँ। but you can go abroad now. Yeah, yeah. Now, 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 but that was the one thing that I kind of regret. I was doing one year, I was doing a degree, I was doing a degree, I was doing a solid thing, but then I was like, it's all right. So, there was a time when you left it before, 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 or when you left it before, when you left it before, when you left it before, the process that people are going through this thing. So there are a lot of students, I think, like you said, you get one thing, then you get something else. But it's like in my heart, like, gosh, we can do it. Yes, it's just like that, why didn't it happen? Why didn't it happen? And those things, why didn't it happen? They create a lot of basic things. Yeah, because if you try something, and you leave it, it's a different thing. If you don't get to try something, then it's a regret. It's a regret. So for those people, what do you think of all the students, do you have any tips to survive? So they should not leave at three years. Yes, please don't. I'm so close. So close. And now when I came back, after that, I was like, what have I done? I've done a lot of work. And my parents, they kept telling me, they were like, do it for a year. I was like, I don't have time. You know, I don't have time now. Because I was doing radio, and then the television offers started coming. And I was like, you know, I'm getting really greedy. I don't have time. That was not cool. I should have stayed and I should have studied. But for everybody out there, अगर आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाए अभी वो कर लें हो सकता है आगे जाके आपको एक और मौका मिल जाए यू नो जो आप चाहते हैं वो करने का और आई थिंक कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लाइफ एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी होता है अगर मैंने अपनी डिग्री फिनिश नहीं की तो मुझे प्रोफेशनली मेरे पास इतना एक्सपीरियंस कलेक्ट हो गया है बी इट ऑन रेडियो और टेलीविजन यू नो हर तरह की मुझे अब अवेयरनेस आ गई है चीजों की तो अल्लाह का शुक्र है आई वाज लकी इन दैट वे दैट अगर मैंने जर्नलिज्म नहीं किया तो मैं एक तरह से एक्सीडेंटली एक ऐसी फील्ड में आ गई हूँ वेर now I can look around and be like नहीं यार अल्लाह ने बहुत कर्म किया मुझे और I'm sure नहीं जब आप इंडस्ट्री भी होंगी तो इंडस्ट्री भी 
तीन सालों ने कुछ ना कुछ तो सिखाया yeah, होगा yeah. बहुत कुछ सिखाया Absolutely. आपकी बहुत सी स्किल्स को रिफाइन किया yes. होगा यू नो तो यस यस आई आई बिलीव लाइक आई सेड मैंने uh, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था तो मैंने वहाँ फोटोग्राफी सीखी एक yeah. साल uh, मैंने स्टूडेंट फिल्म बनाई यू नो बिकॉज आई वो स्टडिंग फिल्म मेकिंग और आई यू आई लव सिनेमा तो मैंने वहाँ जाके uh, जो जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो एक्चुअली स्टडी की जो फेवरेट मूवीज़ थी वो क्यों फेवरेट थी उनको डायसेक्ट किया कि अच्छा यू नो इसमें ये मैसेज है ये है ये सो दैट काइंड ऑफ मेड मी मोर अवेयर आई थिंक इट वॉज लाइक अ प्रेप स्कूल फॉर द इंडस्ट्री दैट आई एक्चुअली गॉड इन तो अल्लाह आपको तैयारी कर रहा था वो कभी कभी हम शिकवा कर रहे होते हैं रो रहे होते हैं लेकिन अल्लाह ताला का अपना प्लान होता है जो नहीं पता चलता है या आई थिंक एवरीथिंग दैट हैपेंस इन लाइफ हैपेंस फॉर फॉर रीज़न रीज़न यू लर्न फ्रॉम इट यस um you know be it good lessons or or you take away something bad from it lekin aap kuch na kuch seekhte zarur hai jo ke aage kaam aata hai kaam aata hai theek hai to aap writer banna chahti thi likhna chahti thi to ye shauk kahan se kis kya books bahut padhti mujhe i know you love the kida yes i was a favorite writer yeah I, this is a very very difficult question for me because i have favorite books okay they're not me. writers क्योंकि दिस इज इंटरेस्टिंग या बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ राइटर्स उनकी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं लेकिन मुझे एक आध ही किताब पसंद आई होगी उनकी यू नो सो आई आई फोकस ऑन द बुक्स ऑन द कैरेक्टर्स अगर मुझे कोई कैरेक्टर पसंद आ जाए किसी किताब में वो मेरी फेवरेट हो जाती है बट शौक यहाँ से हुआ कि आई क्रेडिट गोज टू माई मदर बाय द वे उन्होंने मुझे बहुत उनका फोकस होता था कि मैं अगर फारिक बैठी हूँ तो मैं सिर्फ खेल नहीं रही हूँ okay. uh, मेरे हाथ में कहानी की किताब mm-hmm. हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे कुछ सिखा रही हो ओके सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वाज वेरी इनटू रीडिंग यू नो स्टोरी बुक्स हो गई फिर एक जमाना था वेर आई रिमेंबर कॉमिक्स का मुझे एकदम से जुनून हो गया फिर उसके बाद मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक हुआ तो रीडिंग का मुझ में हमेशा से इंटरेस्ट था सो आई यू नो रियलाइज कि मुझे पढ़ने का इतना शौक है और अगर मैं लिखना चाहूँ एंड आई माई फेवरेट सब्जेक्ट वॉज इंग्लिश वन आई वॉज यंगर बिकॉज इसमें जो कम्पोजिशन एंड ऑल ऑफ दैट आई टू लव इट के ओ नाउ आई गेट टू राइट अ स्टोरी सो आई डो नो वहाँ से मुझे हुआ कि यार आई वॉन्ट टू डू दिस यू नो आई वॉन्ट टू बी अ राइटर आई वॉन्ट टू बी एबल टू टेल स्टोरीज मुझे कहानी सुनानी है ओके यू नो बिकॉज मुझे सुननी इतनी पसंद थी कि आई वॉज लाइक मुझे भी कहानी सुनानी है बट अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनली तो कर नहीं पाई मैं बट अभी मुझे होता है रिटर्न कपल ऑफ स्क्रीन प्लेज एंड ऑल ऑफ दैट तो जिंदगी में कभी इन हो सकता है कि नो दिस इज समथिंग दैट आई कैन प्रसू प्रोफेशन जब आप जब भी शौक होना शुरू हुआ तब कुछ लिखा था ऐसी बहुत अच्छे पहले क्या क्या लिखा क्या याद है इतनी स्टोरीज लिखी है स्टोरीज लिखी है शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज एंड एवरीथिंग तो कहीं पब्लिश हुई है अपने पास ही है वो नहीं वो मेरे पास है आई व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ वीजे आई हैड आप टीवी यूज्ड टू हैव दिस वीकली न्यूज़ पेपर काइंड ऑफ अ थिंग तो आई यूज्ड टू राइट अ कॉलम फॉर देम ओह मैंने वहां लिखा हुआ है बट यू नो अदरवाइज मैं जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑल ऑफ दैट वो मैंने अपने पास ही रखी हुई है एंड देयर लाइक टंस एंड टंस एंड टंस ऑफ देम अच्छा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यूजुअली लोग जो होते हैं वो कहते हैं एक राइटर पसंद है उसकी सारी बुक्स यू डू द अदर वे अराउंड द राइटर नहीं बस जो बुक पसंद आ रही है सो व्हाट आर योर टू फेवरेट बुक्स अम द शैडो ऑफ द विंड ओके अम आई लव दैट बुक वो मैंने कोई I I think and not exaggerating, I've read it 10 to 15 times at wow. least. Wow. Uh, yeah. <laughs> 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 the pages pages where you memorize. Know, <laughs> and when was was younger, in fact, um, you know, I was very into goth and mm. vampires and mm. all of that. So, I kid you not, I read uh, the vampire. Nee, kya? Interview with the vampire. Yeah, yeah, yeah. yeah. By Anne Rice. Yeah. Who just passed away recently? I was very sad because I think she was a very cool writer. Mm. I memorized paragraphs. <laughs> वो मैंने इतनी पढ़ी थी इतनी पढ़ी थी कि I literally could quote. Wow. You know, Louis mm-hmm. and Lestat mm-hmm. की जो conversation mm-hmm. थी So yeah, um, I. मैंने तो जब इतना पढ़ा हुआ है तो वो जब script देखती हैं तो क्या गुजरती है तुम्हें? Sorry, I had to say it because. <laughs> yeah, can you imagine? Conversation with a vampire. क्या क्या dialogue? Paragraphs याद हो? Yeah. और उसके बाद आप ये कभी कभार आप अपने आप को कहते हैं कि यार चलो यू नो 
इफ योर अगर स्क्रिप्ट वो वाली नहीं है जो आपको बहुत जोर से चाहिए थी या क्या यू हैव टू फोकस ऑन द गुड पॉइंट बट समाइम्स या कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं दैट यू जस्ट रीड एंड यूर लाइक Why yeah. would anybody say this? Yeah. <laughs> कौन बात करता है इस तरह? I, I mean, you know, अब तो वो वाली uh, lingo चल रही है आजकल जितनी भी uh, new generation की lingo है ये कौन बोलता है इसे? कौन बोलता है? Yeah. उसी तरीके yeah. से you know, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है yeah. But fortunately, अगर आपके director अच्छे हैं वो इस बात को समझ लें तो वो खुद ही कह देते हैं कि आपका character ये नहीं बोलेगा You okay. don't say that. Hmm. So it's very important to have somebody hmm. who has a grip on the story and the character hmm. and you know taaki aapko yeah. kuch na karna pade hmm. warna bahut masle hote hain isko to um navin kabhi ye jo aap because aap itna padhti hain kabhi aisa hua hai ki kuch characters ke characteristics jo book pad rahi hain utha ke aur jo drama kar rahi hain usme koi dale ho koi sara ke liye kiya tha maine sara ke liye kiya tha i did my Saar research okay yeah uh, hmm. uske liye maine kafi um, reading research ki thi maine because um उसका मैंने पिक किया था एक पॉइंट कि शी हैज अबेंडनमेंट इश्यूज ओके उसका बाप ही नहीं दिखाया पूरे सीरियल में नो बडी टॉक्स अबाउट सारास फादर कि वो कहाँ गया क्या वो माँ के साथ रहती है शी इज इंडिपेंडेंट शी इज वर्किंग यू नो शी इज हाईली एजुकेटेड अच्छा पहनती अच्छा बोलती है वेयर इज द डैड यू नो वट हैपन टू हिम तो आई पिकड अप ऑन दैट पॉइंट एंड आई स्टडीड अबेंडनमेंट इशूज कि किस तरह का बिहेवियर होता है okay. um, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ट्रिगर uh, बन जाती हैं जब आप अडल्ट लाइफ में जाते हो मे बी हर फादर पास हुए मे बी ही हैज सुसाइडल टेंडेंसीज मे बी किल्ड हिमसेल्फ मे बी ही लेफ्ट हर तो उसका असर जो आता है तो उस पर मैंने रिसर्च की थी एंड आई आई वॉच कपल ऑफ मूवीज इज़ वेल बट ऑब्वियसली जब आप पाकिस्तानी स्क्रीन पे कुछ ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा उसको ईजी करना पड़ता है यू नो बिकॉज हाँ थोड़ा सा आसान करना पड़ता है आप उसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा सकते नहीं दिखा इतना नहीं दिखा सकते हाँ फिर वो लोगों को थोड़ा सा हजम करने में मसला हो गया Okay. So that was the one character I mm-hmm. I did research for, and for Chalava as well because I'm a, a horror fan. Like, I have a problem. So, for that, I have so much library that I I think the most difficult thing I encountered in I think the most difficult thing I encountered in Chalava was learning how to scream. Because if you watch TV, our uh, एक्चुअल चीख नहीं मारी जाती मुझे मुझे तो कभी-कभी की वॉइस प्रोजेक्शन पे मैंने प्रैक्टिस की घर पे यू नो बिकॉज नजफ टोर मी वॉज लाइक आई नो यू डू एवरी थिंग चीखना है तुम्हें बहुत ज्यादा सो यू नो वर्क ऑन दैट and i went home and i was practicing screaming and my dog freaked out and my mother was like what are you doing i was like i'm working chala <laughs> so yeah that was a lot of fun okay. learning how to scream you think books shape karte hain logon ki personality ko absolutely kis tarike se aapki personality ko kaise shape kiya um, and I, why would you tell because aajkal log nahi nahi padte please koi do achhi wajuhat de de ke log book utha le dekhiye मैंने आपकी सक्सेस के पीछे आपकी बुक्स पढ़ने का बहुत बड़ा हाथ है पढ़ने का यस बिकॉज नॉलेज आपको मिलती है uh, मैं बुक्स क्यों पढ़ती हूँ आई लव डिस्कवरिंग कैरेक्टर्स दैट आर नॉट मी अगर आप कोई भी किताब उठाएं उसमें एक ऐसी कहानी है कोई ऐसा किरदार होगा जो कि आप जैसा नहीं है yeah. या कोई ऐसा होगा जो आप चाहते हैं बनना यू नो सो इट्स फन आपको अच्छा लगता है आप को इतनी चीज़ें मालूम पड़ती हैं जब आप किताबें पढ़ते हैं एंड आई आई लव बुक्स मेरे और मैं आई एम नॉट अ केंडल पर्सन वो जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तब अनफॉर्चुनेटली कैरी वन पेपर की फील सो आई थिंक किताबें बहुत बहुत मेरी तो दोस्त थी बचपन में यू नो आई यूज टू ट्रीट माई बुक्स एज माई फ्रेंड्स It sounds really lonely, but it's not because नहीं. I had friends who read too. Yeah. You know, वो भी दोस्त थे जो हंसते थे मुझ पर कि हर वक्त किताब में यू नो मुँह घुसाया हुआ होता है नॉट ऑफ दैट बट आई थरली इन्जॉयड इट एंड नाउ इन माई प्रोफेशन वन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर हैव सो मच नॉलेज फ्राम ऑल द थिंग्स आई रेड कि मैं वो कहीं ना कहीं अब यूज़ कर लेती हूँ 
यू नो कोई सबक ऐसा मिलता है किताब से या कोई किरदार आपको याद रह जाता है या कोई लेसन आपको ऐसा यू नो इट जस्ट हिट्स यू इन द हार्ट एंड यूर यू यू कैरी इट विद यू सो प्लीज़ किताबें पढ़ा करें एक बहुत अच्छी चीज़ है और चाहे किंडल पे ही पढ़ लें लेकिन पढ़ें जरूर मुझे लगता है कब मतलब अगर डीप सोचती हूँ तो मुझे लगता है नवीन किताबें आपको ये भी सिखाती हैं हाउ टू कैरी योर सेल्फ देट यू देन मेक यू अ वेरी Yeah. A much better person. Yeah. yeah, they shape your mind. They shape, they shape mind. Uh, the way you talk. Mm-hmm. You know, आपको क्या कहना चाहिए एक तरह का कॉन्फिडेंस भी देती हैं आपको किताबें सो आई थिंक इट्स इट्स अ वेरी डीप रूटेड थिंग कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने का शौक है आई वुड से जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चों को ये शौक है प्लीज इनकरेज दम बिकॉज अब तो बस ये वाला रह गया अच्छा तो भाई के कहने पर आपने एफ एम पे स्टार्ट yeah. करने का सोचा हाँ. तो जब भाई ने सजेस्ट किया hmm. तो क्या चीज थी सजेशन में जो आपको अट्रैक्ट की बिकॉज कभी पहले किया नहीं था सोचा um, भी नहीं था एंड यू आर रिजर्व पर्सन सीरियस इंट्रोवर्ट राइट आई एम ह्यूज इंट्रोवर्ट इन अ वे कि अभी इस सेट पे भी मुझे इतनी चीजें पता लगी हैं अपने बारे में and it was quite funny but coming back to this um i oh, funny started abhi ya bata de bhool nahi jayega ab baat mein paristan pe baat karni abhi paristan pe talk about funny baat hai funny but um i when my brother uh, he started radio before me like 6 8 months before i did mm-hmm. and he was working for 96 at that point aur wo bilkul ek brand new station tha and i was working at city fm 89 अच्छा और वहाँ पे आई यूज टू रिव्यू एल्बम्स अ फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली अप्रोच मी नहीं वाज़ लाइक यू नो यू हैव अ गुड वॉइस एंड वी हैव दिस टाइम स्लॉट एक घंटे का और जितनी भी नई एल्बम्स आती हैं ऑल यू हैव टू डू इज हियर द इंटायर एल्बम एंड उसका तुम थोड़ा सा बता दो कि अच्छी है या कौन सा गाना oh, बहुत अच्छा, अच्छा है तो ये आर जे से पहले आप रिव्यू कर रही हैं या एक घंटे का स्लॉट वंस अ वीक नॉट बैड यू नो एंड वहाँ से मैंने शुरू किया सिक्स मंथ्स आई वर्क विद देम एंड देन माय ब्रदर वाज लाइक यू नो यू हैव टू कम हेयर वी आर डाइंग टू गिव यू लाइव शो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था वो लाइव शो ये वन आई एक्चुअली डेड माई फर्स्ट लाइव रेडियो शो My knees were shaking. मेरी आवाज़ कहाँ पर थी आई वॉज टेरिफाइड डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो बड़ी कुड सी मी यू नो बट इट वॉज सच अ रश लाइक वाओ आई वॉन्ट टू डू दिस ओके आई लव दिस बिकॉज एक आपको मजे की चीज़ ये पता लग जाती है कि नो बड़ी केयर्स वट यू लुक लाइक यस अखबार खुला हुआ वो जो मुझे चस्का लगा था रेडियो का तो आई डेड रेडियो फॉर लाइक टेन इलेवन ईयर तो लोग पहचानते नहीं फिर आवाज से पहचान yeah, yeah. जब जाते हैं yeah. कोई कुछ हुआ वो बताएं um, आवाज से मुझे पहचानना लोगों ने तब शुरू किया जब मैं टेलीविजन पे आई अच्छा ओके वहाँ वन दे सॉ मी एंड दे हर्ड मी दे वो लाइक ये तो वो ये तो वो है तो वो है वॉज कैन नाइस के मेरी शक्ल से नहीं मेरी आवाज से लोगों ने और अच्छा इसकी ये शक्ल और ये आवाज की वो अच्छा अच्छा मैं वैसे एक बात सोची थी जब मैं आपका पढ़ी थी बिकॉज यू आर इंटरवर्ड तो मुझे लगा कि मे बी एज एन आर जी समथिंग जो लोग बहुत रिजर्व होते हैं बहुत कॉन्शियस होते हैं उनके लिए एक चीज़ हो जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं समथिंग बिकॉज यू नो वो थोड़ा सा पीछे रह के शक्ल सामने नहीं होती एक आइसोलेटेड उसमें होते हैं तो आप अपनी एक आर्टिस्टिक एबिलिटी को डिस्कवर कर सकते हैं वाइल नॉट बीइंग सो अनकंफर्टेबल वुड यू से दैट आई बिलीव सो आई थिंक रेडियो इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो आई वाज वेरी इन माय रॉक एंड रोल फेज यू नो बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप किसी के साथ बात कर रहे हैं you know you're getting to share information with somebody your i'm sorry this it's sorry, okay this <laughs> watch is just we have a third guest i know. another guest in our show today <laughs> um but you know i realized ki radio is all about your personality yeah. and it's also a very good platform to train yourself uh for i think a, a vocally aap बहुत सीखते हैं कि आप अपनी आवाज़ को किस तरह कंट्रोल करें आपको सिखाया जाता है कि अगर आप सुबह का शो कर रहे हैं तो आप 
ऐसे नहीं कर सकते आपको नीचे लोग उठे हुए हैं अभी अभी सो के उठे हैं आप बात करेंगे ये टोन रहेगी अगर इवनिंग शो है तो उसको बी लाइक हे व्हाट्सअप टाइम पीपल आर गोइंग होम दे वॉन्ट लिसन टू समथिंग नाइस सो ए आई लर्न दैट बी आई रियलाइज दैट बींग इंट्रोवर्ड इज वन थिंग बट आई एम एबल टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन इन एन एम टी रूम विद अ माइक जस्ट बींग मी Because it's kind of like a one-way conversation, yes, you know. Don't even say it. Ah, it's fun. 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 Ah, I was scared because I remember मेरा first live show जो था वो एक experiment था हाँ मुझे सीधा live live में फेंका है लोगों ने कि नहीं scary recorded कुछ नहीं होता live करेंगे so for my first ever live show I went to Islamabad वहाँ से एक live feed थी and I was supposed to do the show there और मैं इतना जबरदस्त वाला ब्लैंक आउट हुई थी उसके बाद के आई डोंट रिमेंबर दैट शो आई जस्ट रिमेंबर कि मैंने ग्रीन uh, रंग का शायद कुछ पहना हुआ था एंड आई वाज वेटिंग इन द मेकअप रूम उसके बाद मेरी मेमोरी ब्लैंक बट अपेरेंटली आई डिड समथिंग राइट बिकॉज उसके बाद आई वाज डूइंग लाइक टू थ्री शोज अ वीक लाइव शोज अ वीक बट इट वॉज अ स्केरी एक्सपीरियंस बट लकी फॉर मी आई नेवर बिन अफेड ऑफ द कैमरा ओके यू नो मुझे कभी डर नहीं लगा कैमरे से ना माइक से सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ गेव मी द कॉन्फिडेंस टू गो एंड टू एक्टिंग एज वेल या तो जब हम सफर की ऑफर आई तो हाँ क्यों बोला बिकॉज एक्टिंग कभी कार्ड्स पे थ्रो थी नहीं यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट आई वॉज थिंकिंग की आर जे एंकर डीजे फॉर फोर ईयर्स तो वट डू आई डू ना नेक्स्ट यू वर लुकिंग फॉर दैट यू नो आई आई थॉट अबाउट बी एन एंकर but i did a sports show for like 6 months and that was terrible because i didn't know anything about mm. sports mujhe kuch nahi pata sports ke bare mein mujhe koi sharam nahi hai admit mm. karne mein and i realized i was like i can't do this because mujhe to information hi nahi hai is cheez ki mm. so while i was pondering and wondering and thinking mujhe call aa gayi mm. ittefaq se and i was like okay audition dene mein kya hai chali yeah. jaati hu yeah i went i auditioned 15 minutes later एंड दे वर लाइक के हम आपको स्क्रिप्ट भिजवा रहे हैं स्क्रिप्ट आई हाँ अच्छा वो मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी मुझे सिर्फ अपने सीन्स मिले थे अच्छा सो अब तो मैं आई रीड द इंटायर थिंग ताकि मुझे पता हो कि कहानी किस तरह जा रही है कैसे बढ़ रही है कैरेक्टर का आर्क क्या है उस वक्त तो मुझे वैसे इतना सा आया था एक सारे सीन्स मेरे थे एंड देन वन आई वॉन्ट ऑन सेट तो डायरेक्टर uh, के साथ बैठ के फिर मैंने जोड़ी कहानी की अच्छा ये हुआ था okay. अच्छा ये ये क्यों बोल रही है अच्छा ये हुआ था बिकॉज hmm. आपको सिर्फ अपने सीन्स मिलते हैं तो यू डोंट नो बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो कहानी समझ में नहीं आ रही थी हाँ, आप बड़ी so, बात हो कि फिर भी आपने हाँ बोल दिया बिकॉज आई थॉट आई वॉज ए इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द बैड गाय बिकॉज आई वॉज लाइक कि यू नो दिस इज समथिंग दैट इज केयरिंग मी एंड वॉट स्केयर्स मी इज नॉर्मली अ गुड थिंग सो आई वॉज लाइक हाँ ठीक है तो फिर एनी की आएगी बरात की जब ऑफर आई तो उसने भी स्केयर किया था आपको क्योंकि आपने इतना उसके बाद यू डूइंग कॉमेडी शो और वो भी उसमें भी इतनी बड़ी कास्ट है हम सफर वॉज लाइक दिस दिस फोर पीपल एंड एनी की आएगी बरात में तो हर कमरे से एक बंदा निकल रहा है और हर बंदा वो नहीं है यू नो सो आई आई वॉज थिंकिंग यू आर वेरी ब्रेक टू से येस टू दैट आई दे कन्विंस्ड मी ओके सो यू डेंट रियली वॉन्ट टू डू इट मैं करना चाहती हूँ बट मुझे ये था कि आई आई बिलीव कॉमेडी इज सच अ हार्ड थिंग टू डू बिकॉज लोगों को रुलाना बहुत आसान है हंसाना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है और वो हर एक के बस की बात नहीं होती आपके अंदर एक नेचुरल फ्लेयर होता है फॉर कॉमेडी अगर वो नहीं है तो नहीं है आप फोर्स नहीं कर सकते यू नो आई रिमेंबर वन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस एंड माई मॉम इज अज फैन मुझे पढ़ने तो दे क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रही यू नो बट आई वेंट आई हैड अ मीटिंग एंड आई हैव से इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस बिकॉज आई मीन आई गॉट टू वर्क विद लेजेंड यू नो एंड माई ड्रीम 
जो होता है ना एज अ बर्डिंग एक्टर केस के साथ काम करूँ आई नो एवरी वन वॉज दू फ्रॉम बुशरा जी टू जावेद साहब टू बहरो टू हिना दिल पजीर एंड वासी चौधरी आई वॉज जस्ट लाइक वाओ क्या फ्लोर्ड आई वॉज फ्लोर्ड एंड ऑफ कोर्स यू नो द फर्स्ट सीन आई हैड वॉज विद बुशरापा एंड आई कुड नॉट होल्ड इट टूगेदर मुझे उन वो मुंह खोलती थी मुझे हंसी आती थी यू गाइस फिनिश दिस थिंग ये कैसे करते हो मुझसे तो हंसी नहीं ऑफ कोर्स और द कैरेक्टर वैसे ही इतने मजे का था या आई वाज टेरिफाइड आई वाज लाइक यू नो अगर मैंने लाइन गलत बोल दी तो क्या होगा यू नो इतने बड़े-बड़े एक्टर्स हैं और इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम हैं व्हाट आर दे गोना थिंक ऑफ मी तो नदीम बेग थे और मरीना खान थी एंड दे जस्ट सेड हां टफ कुकीज and marina mm-hmm. khan uh, who i loved in dhoop kinare by the way yeah. i loved yeah. her as zoya and they just told me they were like don't be funny be yourself yeah. if mm-hmm. hasi aa rahi hai hasso mm-hmm. ek normal banda unki baat sun ke hasega to just enjoy it so mm-hmm. you know it wasn't like really acting acting mm-hmm. for me it was just looking around and being fascinated and just mm-hmm. absorbing the greatness of yeah. everyone around me uska so kaisa fun. response aaya koi fan reaction uska tha aaj tak mujhe tag kar rahe hote hain videos mein yaar and i love it it's yeah. i can never forget mm-hmm. ani ki barat because it was i think one of the things that made me realize as an actor mm-hmm. ki range hona bahut zaruri hai you know i did something that was so severe and so intense yes. and then i was simultaneously shooting for both by the way because wow. hum safar ka bilkul chhota sa part reh gaya tha jo hum mm. shoot kar rahe the aur iski shoot shuru ho chuki thi mm. and i realized wow people mm. who can do comedy and tragedy mm. and light hearted stuff mm. that is what an actor is ke mm. aap कुछ भी बन जाओ yeah. और दोनों को सलाहियतली करना तो बहुत चैलेंज है मुझे लगता है आपके वो भी जब आप एक्टिंग स्टार्ट कर रही थी या सो आई थिंक आई गॉट वेरी लकी इन दैट रिगार्ड कि पीपल सॉ दैट आई कैन डू समथिंग सो इंटेंस एंड देन समथिंग सो लाइट एंड इजी यू नो सो इट वाज ग्रेट चॉकलेट इज योर कंफर्ट यस कॉफी एंड चॉकलेट कितनी चॉकलेट्स खा सकती हैं एक वक्त में और कितनी खाई मैक्सिमम कितनी खाई एक दिन में मत पूछे मैं नहीं मैं पूछना चाह रही हूं डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट Any chocolate. Any actually. chocolate. Dark chocolate. I can have. मैं बहुत ज़्यादा कड़वी जहर नहीं खा सकती. Seventy वाली. Seventy वाली बर्दाश्त कर सकती हूँ. But वैसे chocolate एक कितना maximum कितना खा चुकी हैं? Yeah, I, I think I had once. I was on shoot, or we were shooting outdoor. और मैंने सिर्फ अपने bag में junk food रखा था. And I had around seven to eight chocolate bars oh, in goodness. the hours of three three hours के span में. Oh, that's a lot. That Dude, I love chocolate. I, I think my most favorite thing is the chocolate. And you talk about these big bars, right? Not the yeah, thin bars. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Like actual mm. bars. Mm. I can gulp them down. I have no problem. I have no problem. I have no problem. I have to work out. Like you cannot imagine. Let's listen to a chocolate story. Yeah, a, a sad chocolate story would be that you know I I was keeping these chocolate bars in my bag. Mm. and what had happened was ki kyunki shoot pe mere paas ek chhota box aisa zarur hota hai jisme kuch meetha kuch mm-hmm. namkeen aur electrolytes zarur ho okay. because garmi itni hoti hai to mm-hmm. you know not just for me i am the kind of person ki agar kisi ko chakkar aa rahe hain i will take it out and be like mm-hmm. eat it <laughs> there were four bars okay and they were expensive chocolate bars <laughs> एंड मैंने वो अपने बैग में रखी और मैं रख के भूल गई बिकॉज आई गॉट बिजी शूटिंग एंड दे वर इन द ट्रंक और जब मैंने उनको निकाला है तो वो पूरे जो मेरा सूट केस था उसमें फैल चुकी थी सीप आउट बिकॉज दे मेल्टेड इन अ वे वर आई कुड इवन गेट द बैग टूगेदर कि मैं फ्रिज में रख दूँ वो ठीक हो जाए वो तबाह हो गई थी सो आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट बट या चॉकलेट बहुत ही दुख है मुझे मुझे तो बहुत दुख होता मैं तो रो पड़ी थी कि क्या हो गया मुझसे जो जो चॉकलेट फैन होते हैं ना और वो भी महंगी चॉकलेट उनको उनको अंदाजा होता है कि जो वो उसके साथ चॉकलेट या कोई खा जाए चॉकलेट खा के यार खाने का ये है कि अगर इफ इट्स द लास्ट ऑफ समथिंग डू नॉट गो नियर कोई फर्गिवनेस नहीं है उसके लिए वरना जिंदगी भर की दुश्मनी करके दो अभी से आई हैव डन दिस आई हैव डन दिस टू माय ब्रदर बेचारा वंस ही हैड द लास्ट ऑफ समथिंग दैट वाज इन द फ्रिज मुझे कोई रात को एक डेढ़ बजे एक जुनून चढ़ता है कि जाके फ्रिज में देखती हूँ क्या है एंड आई कुडेंट फाइंड इट और मैं निकाल के फेंक दी चीज़ें बाहर वेर इज इट वेर इज इट एंड देन माई ब्रदर बेचारा ये केमा डी उसका एक आई एट इट यू लुक सो हॉरिफाइड गेट इट फ्रॉम यू राइट नाउ रात के दो बज रहे हैं वेर आई सपोज टू गेट इट फ्रॉम 
सुबह बेचारा ही रिप्लेस माय चॉकलेट्स जो जो चॉकलेट फैंस होते हैं ना आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड रात को जब आपको क्रेविंग होती है और आप जहन में सोचते हैं यार वो मैंने इतनी छोटी सी रखी थी दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू गो टू बाइट्स टू बाइट्स दिस दे और जब आपको वो नहीं मिले तो यू विल नॉट बिलीव वी बिकम लाइक दिस क्रेजी पागल लोग सामने बता सो पंगा बन ले कुछ भी पड़ सकती है यू नो बिकॉज़ आई आई डोंट माइंड शेयरिंग फूड लाइक आई आई एम कूल लाइक दैट लेकिन वो या द लास्ट ऑफ समथिंग की प्लीज डोंट टच उसके साथ वो अगर मैं दो बाइट्स रखी है मैंने कुछ सोच के रखी है उसकी प्लानिंग की हुई है मैंने कि रात को इतने मुझे मुझे गोरा रहा है यस लास्ट टू बाइट्स ऑफ चॉकलेट की प्लानिंग हो गई शी इज कम आई शी इज राइट यू अच्छा कमिंग फ्रॉम दैट वी गो टू एक्सरसाइज बिकॉज़ यू वर्क आउट लाइक प्लीज यू नो किक बॉक्सिंग स्विमिंग और क्या करती हैं अभी तो बिकॉज आई वॉज शूटिंग एंड रमज़ान शुरू हो गए तो आई कुडेंट बिकॉज देर स्पेसिफिक टाइमिंग्स पर किक बॉक्सिंग तो आई कैप मिसिंग दोज बिकॉज हमारा सुबह दस से रात दस बजे ग्यारह बजे तक शूट होता है बट अदरवाइज आई बीच में आई वॉज साइकिलिंग इज़ वेल मेरी फेवरेट इज किक बॉक्सिंग बिकॉज आई इट जस्ट यू नो इट मेक्स मी फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ and swimming ab main dobara shuru karungi because summers are here and it's the best exercise in the whole world um iske ilawa i'm very active in ways where i take my dogs for a walk okay. every now and then to unke sath meri ho jati hai kafi bhag daud ki playing with them running with them to but generally this is not me all the time i am a very lazy person <laughs> लोग ये नहीं सोचें कि ओ माय गॉड शी इज ऑलवेज तो बिल्कुल नो डूड नो सीन लाइक आई हैव माय डेज अम सॉर्टेड लाइक मैं सुबह उठ के आई विल गो डू माय एक्सरसाइज एंड देन एंड देन पूरा दिन इफ आई हैव अ डे ऑफ आई एम गोना बी ऑन माय बेड लेकिन वो हो गया ना सुबह के 2 घंटे बस वो वो तो वो तो कार्ड है ना कि भाई अब तुम पूरा दिन जो करने को बिकॉज़ यू हैव डन दैट या बट गेस द बार आई हैव बट नवीन मुझे लगता है कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं वो आपको मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रेंथ देती हैं वुड यू एग्री टू इट कि वो आपको जिंदगी में कभी कोई मुश्किल टाइम भी आता है तो उससे भी गुजरने में हेल्प करती है समा मुझे लगता है कि आप अगर इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करें तो लड़कियों के लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि मर्द तो मर्द यूजली करते ही करते हैं लेकिन लड़कियाँ यूजली थोड़ा लेजी होती हैं मुझे लगता है फॉर वीमेन यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ऐसा चीज़ लें जो जिंदगी में चैलेंजेस आते हो ना एक्सरसाइज आपको फोकस देती है व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बीइंग लाइक आई थिंक देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज नॉट फीलिंग द बेस्ट यू नो आई वेंट थ्रू डिप्रेशन आई वाज फीलिंग डाउन एंड देन आई आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन मेकिंग माय सेल्फ फील बेटर आई स्टार्टेड डूइंग योगा मैंने कोई पांच साल योगा किया है दिस वाज द हम सफर डेज की बात है बिकॉज I needed to uh, sort of, you know, stay focused, and I was also anxious because it was my first play. There was a lot of pressure. Uske baad, then I started swimming. I started gym. Shuru kia. Then I started kickboxing. I think when you exercise, it just it releases endorphins, and they make you happy. Yeah. And I think that for everybody out there, exercise is not just like the school thing that you do, and that um, you know, you. Uh, एक लाइफस्टाइल बना रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नो इट एक्चुअली रियली हेल्प्स यू आउट इन रियल लाइफ बिकॉज इट फाइट्स डिप्रेशन इट मेक्स यू फील बेटर इट गिव्स यू ग्रेट हेयर एंड स्किन क्योंकि आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट यू नो इट सर्कुलेट्स बेटर एंड ऑफ कोर्स अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ यू नो आई आई बिलीव हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए बिल्कुल एंड आई एम नॉट द कैन ए पर्सन हु या तो सिर्फ एक्सरसाइज कर ले और डाइट कर करके मरी जा रही है नो आई आई हैव अ बैलेंस इफ आई एक्सरसाइज आई विल ईट अ होल केक बाई माई सेल्फ टू यू नो बिकॉज आई नो कि दिस इज वॉट इज मेकिंग मी हैप्पी राइट ना आई डू इट बट आई थिंक फॉर गर्ल्स इट्स सो इम्पॉर्टेंट लाइक यू सेट लर्निंग अ स्किल ऑफ सम सॉर्ट और यू नो एक्सरसाइज करना एंड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस कर देती है आपके खुद के ऊपर आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होता है आपकी एनजाइटी ख़त्म हो जाती है यू नो सो आई 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 बिलीव दैट इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू हाँ आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते जस्ट स्टेप आउट वॉक फॉर थर्टी मिनट्स यू नो आप स्किप कर लें रोप स्किप कर लें यू विल सी योर मूड आपका मूड यूँ बदलेगा मुझे लगता है इमोशनली भी वो आपका स्टेमिना को पुश करता है ना इट गिवज यू देंथ टू डील विद द चैलेंज जब एक्सरसाइज मीन्स पुशिंग योर सेल्फ यू नो फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली 
آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ جب انڈسٹری میں آپ کو یا جنرلی بھی آپ کو یہ سننے کو ملا کہ اس کے تو فیچرس بڑے میسکولین ہیں تو جب پہلی بار سنا تو کیا ریئیکشن تھا اور اس نے کہیں آپ کو افیکٹ کیا کچھ عرصے تک یا اور پھر پھر آپ نے کہا نہیں یار آئی ایم ناٹ یو نو ریلیٹیڈ افیکٹ می کیا ہاؤ ڈیڈ یو ہینڈل بیکاز یہ بہت سے لڑکیوں کو بہت دفعہ سننے کو بھی ملتا ہے یو نو تو ہاؤ وڈ یو ٹیل دیم ٹو ڈیل ود ایٹ یو نو آن دا فرسٹ ٹائم آئی واز ٹول دیٹ آئی ہیو ویری جس کو اب ٹرم کیا جاتا ہے انڈروجنس لوکنگ فیس یو نو ویری میسکولن لوکنگ فیس اینڈ اٹ واز بیکاز آف مائی بون اسٹرکچر اینڈ ایوری تھنگ وین آئی واز وی جے مجھے بہت دفعہ لوگوں نے کہا او اتنی موٹی ہو وزن کم کر لو یو لک فیٹ یو لک دس اینڈ اچھا اس ٹائم پہ آئی ریلی ڈن اٹ ڈن بادر می بیکاز آئی تھاٹ پیپل ور کنیکٹنگ ود می بیکاز آف دا وے آئی واز لوکنگ اور وڈ آئی سیڈ یو نو اس وقت مجھے اتنا افیکٹ نہیں کیا جب میں نے ہم سفر کیا اس پہ پیپل ون دے سیڈ تھنگس لائک دیٹ دیٹ ریلی افیکٹ بیکاز وہ ایک تو اتنا ہیوج سکسیس ہو گیا پلے ایوری بڑی نو ہو آئی واز اینڈ دین پیپل ووڈ کم اپ ٹو می اچھا اس ٹائم پہ آئی واز ویری تھن یو نو سو زیادہ یا اٹ واز مور پروناؤنس ان ایوری تھنگ اینڈ دے لائک او یو شوڈ پر آن سم ویٹ یو لک لائک اسکیلٹور لائک یو نو ریلی ناٹ نائس تھنگس اینڈ دیٹ ریلی سورٹ آف شوک می آئی واز لائک بٹ یو نو آئی وائی ڈی یو کیئر سو مچ And of course, you know, at a young age, when people constantly say things to you, it stays with you, mm-hmm. you know. And, and I already didn't have a very healthy relationship with food when I was younger. So it stayed with me for a while. It made me very unhappy. And I've always had a battle with eating. Okay, you know, kya khaun, kya khaun, kya khaun, ya bilkuli out of control, okay, kuch kha liya, then I felt bad about it, you know, okay, oh my God, what if I get fat? Mm-hmm. Like all sorts of, jo ladkiyon ke saath normally hota hai, wo sab, yeah, I, I'm with you girls, I understand that because I went through it. And abhi bhi, um, my state of mind is such that agar mein overindulge kar doon kisi mm-hmm. cheez mein, like um, jab, when COVID was happening, I gained around 8 kgs. Wo abhi tak hai meri body pe, but now I'm like, hai to hai, khud hi jayega. I'm not going to be obsessive about it. Okay. But there are days when I, I do feel like I'm very tired. You know, when I smile, I'm going to go inside. Basically, you're saying that this effect is left. It's left. Mm. I'm, I'm happy you're talking about honestly. Baat kar yeah, do it. You're not telling an idealistic situation that it's over. No, you don't get over it. I didn't get over it. So I you have to learn to learn to live with this effect that you will do. You have to deal with it. You have to deal with it. Because, uh, you know, when you are, uh, when people know you, and especially in the day and age of social media, yeah. um, I don't critic have, yeah, everybody will say something mean about you. They will say something disguised as advice, but it's just them being really mean. So how I deal with it now is that, huh, there are times when I can't fit into my trousers. That's a bad day. Mm-hmm. You know, I'm like, okay, yeah, I ate two days of carbs, so it won't happen. I apply logic to it now. Mm-hmm. Um, then I'm like, yeah, no problem. You get one life. Yeah. You know, yeah. you get one life. And if you're happy with the way you're looking, mm-hmm. so yeah, everybody has bad days. Mm-hmm. I have days when I feel like I'm looking terrible, that mm-hmm. I'm bloated, my hair is not good, my skin is bad, flana, flana. but then there are days when I'm like, dude, I look good. <laughs> you know, I look good. <laughs> and that's okay. Kickboxing after 2 hours, you must be feeling like that. Yeah. And it, when people are doing these things, so how I deal with it, I take constructive criticism. آپ میرے کام کے بارے میں بات کریں گے موسٹ ویلکم ٹو ڈو دیٹ اف یو اسٹارٹ کامنٹنگ آن ہاؤ آئی ایم لوکنگ اور ہاؤ مائی باڈی از لوکنگ اور کال می نیمز اینڈ آئی نو دیٹ یو ناٹ دیٹ دیٹس ناٹ کمنگ فرام اے گڈ پلیس آئی ول بلاک یو بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ پیپل لائک دیٹ ان دا فرسٹ پلیس اراؤنڈ بالکل یو نو آئی پریفر مائی پیس آف مائنڈ آئی پریفر کہ ہاں اینڈ یو نو ناٹ ایوری بڈی ڈز دیٹ ناٹس فائن That's how I deal with it. If someone is doing one or the other, then delete, block. Bye. I think it's your platform. It's your territory. Yeah, you're coming into my house and saying crap to me. What's that? That's not going to happen, dude. That's not going to happen, dude. That's not going to happen, dude. So why should I let you do that? Yeah. And for everybody who struggles with weight, because I know this, because our aunties, 
वो बचपन से बोलना शुरू कर देती हैं लड़कियों को मोटी हो रही हो ये हो रहा है वो हो रहा है डोंट डू दैट यू नो एंड डोंट अगर आपको कोई इस तरह की बात करता है डोंट लेट इट डोंट डोंट एंटरटेन दैट थाट आप उसी वक्त उनको रोक दें चुप करा दें उनको and not in a batmeez way but in a way where you can tell them ki nahi mujhe apna aap acha lag raha hai you know aap khud apne aap ko dekh lo thoda respect se confidently bole to shayad message chala because that's not cool aap itni choti umar mein i've seen girls who are like 13 and they're worried about putting weight on and i'm like tum 13 mein abhi to yes zindagi baby fat bhi nahi aaya hai muh pe dude like what are you talking about but that's what um you know all of this has done to to kids मुझे आपकी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी अभी भी आपने जिक्र किया कि जब आप शुरू में आई थी तो आपको लगा बिकॉज यू आर यूनिक तो लोग आपको ले रहे थे यानी इंडस्ट्री yeah. आसपास के लोग एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन ओवर द टाइम आपको लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड बॉक्सेस हो गए जिसमें yeah. औरतों को या फीमेल्स को या कैरेक्टर्स yeah. को आर्टिस्ट को फीमेल आर्टिस्ट को स्पेशली डाला जाता है विच इज़ सो सरप्राइजिंग क्योंकि उस जमाने में वो कॉन्वर्सेशन नहीं होती नहीं। जो इस जमाने में बॉडी शेमिंग वेट यू नो लुक्स वो लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद इंडस्ट्री जो है वो फंसी हुई है इस तरह की सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं सर्टन प्रोफाइल्स हैं जिससे बाहर हम शायद नहीं आज को नहीं देख रहे वो यू थिंक ये ये क्यों हो रहा है और क्या कैसे ये चेंज कैसे हो सकता है क्योंकि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के साथ तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नजर आनी चाहिए लेकिन हम अपोजिट में जा रहे हैं रिग्रेशन हो रही है इंडस्ट्री में तो नहीं देखिए आई थिंक दैट चेंज अगर आएगा भी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा इट्स नॉट गन हैपन ओवर नाइट दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न के अगर मुझे किसी चीज़ से इख्तलाफ है आई कान गो आउट एंड चेंज समबडी एल्स इज माइंड बट आई कैन डू थिंग्स आई कैन आई कैन प्रूव टू दैम विद माई ओन एक्शन कि हाँ ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती और क्यों ठीक नहीं लगती मुझे इस चीज़ पर बहुत अफसोस होता है जब आज भी लोग यू नो कहते हैं कि ओ लड़की गोरी होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए और लंबे बाल होने चाहिए यू नो दिस दिस परफेक्ट कुकी कटर काइंड ऑफ अ थिंग हमें ये बताया जाता है कि जी आपकी ऑडियंसेस यही देखना चाहते हैं यू नो लाइक आई रिमेंबर मैंने एक प्ले के लिए बिफोर आई साइन अ प्ले आई हैड कट माय हेयर और मैंने वो शोल्डर लेंथ बाल कर लिए थे and you know the channel was like nahi please aap extensions laga le i was like there are so many girls with short hair yes. why can't you show short hair yeah. aur mera character tha ki wo padhi likhi mm-hmm. you know bahut achhi family ki ladki hai and everything they were like nahi chote baal nahi ye aaj se koi 4 5 saal pehle ki baat hai aur main ard gayi i was like main to nahi lagaungi extensions mm-hmm. main to yahi karungi and people ended up liking my hair in that in that thing you know and I think ki this day and age we are living in times where you have the world in your hand with mm-hmm. the phone aur hamare ab log wo rahe nahi hai ki jinko us tarah ki ladkiyan yeah. hi dekhni hai mm-hmm. ab change ho raha hai yeah we have so many new amazing talent in mm-hmm. our industry you know be it short be it tall be it yeah. thin be it voluptuous ab nazar aani shuru ho gayi hai thodi thodi itni zyada mm-hmm. nahi but it's going to take a while because the mindset is so strong ki usko change karne mein bahut waqt lagega okay. bahut i mean i had somebody say to me ke oh aap aap to itni tan hai <laughs> i was like <laughs> okay <laughs> yeah and i was like i i like my skin color mm. you know i like that i'm i like it like what's wrong with it mm. you know but ye agar soch hai logon ki yeah. to pe keh rahe hain pe keh rahe hain उम्मीद है उम्मीद है थोड़ी बहुत थोड़ी लंबा रास्ता है लेकिन बहुत लॉन्ग वेट हुआ है लॉन्ग वेट हुआ औरतों को पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है क्योंकि आप बहुत अरसे से काम कर रही हैं इन एनी टर्म्स व्हाट हैव यू सीन ओवर द टाइम मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगी फॉर्चुनेटली आई थिंक मे बी इट्स द वे आई एम और मे बी इट्स माई और I haven't had a lot of people be disrespectful to me because I think unko pata hai ki agar if they try and pull something to I will put them in their place mm. but yes I have seen um you know women being mistreated in in ways where bahut badtameez se baat ki jati hai okay. ya unko respect nahi di jati jo deserve karti hain mm-hmm. um you know so I cannot speak for other people I can only speak from my own experience okay uh, lekin ek aurat ko bada um strong 
बन कर प्रजेंट करना पड़ता अपने आप को इस इंडस्ट्री में बिकॉज यू कैन नॉट लुक वीक इवन फॉर अ सेकेंड बिकॉज देन दिल प्ले ऑन इट फिर वो कहेंगे आ अच्छा अब इसको मेनिपुलेट कैसे किया जाए विच इज वर्ल्ड ओवर एवरीबडी डज इट और आई थिंक हर इंडस्ट्री में भी होगा एवरी इंडस्ट्री एवरी फील्ड भी तो ये आपने कहा भी कि मेरा बड़ा वो होता है इस तरह का मैं देती हूँ फील डोंट मेस विद मी यू नो आई थिंक इट्स रिटर्न ऑन माय फेस बट ये शुरू से था ये इंडस्ट्री में आने के बाद ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ जिससे आपने कहा मैंने ये करना है I had a problem saying no to people initially. Okay. Like अगर कोई कुछ कह रहा है कि please आप इधर आ जाएँ and I'm feeling bad, I'll say yes. Mm-hmm. And then I realized that this was hard for me because mm-hmm. मैं ऐसी चीज़ों पर हाँ कर रही थी जो कि मुझे नहीं करनी थी mm-hmm. You know, कोई ऐसा रोल हो गया yeah. या कोई ऐसा इन्वाइट हो गया जहाँ mm-hmm. शक्ल दिखाना ज़रूरी है और मैं मर रही हूँ कि मुझे नहीं जाना बट आई हैव टू गो दैट वॉज दी ओनली थिंग दैट आई चेंज अबाउट माई सेल्फ कि नहीं इफ आई एम गोन से नो टू समथिंग आई एम नॉट गोन फील बैड अबाउट इट यू नो अगर मुझे नहीं करना तो नहीं करना थैंक यू सो मच बट आई डोट वॉन्ट डू इट आई थिंक अल पॉस लर्निंग दिस वन थिंग टुक मी लाइक अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर फॉर मी टू अप्लाई दिस इन टू माई प्रोफेशनल एंड माई पर्सनल लाइफ यू नो इट इट टुक मी अ वाइल बट द डोंट मेस विद मी थिंग I think it's always been there. Okay. People have always been afraid to approach me. <laughs> And I'll tell you this: that the Pakistan funny thing that I was huh? telling you about, um, even on set, uh, I had a couple of people come up to me and say that you are such a joy to work with. When we first saw you, we were terrified. I was like, but I didn't even say anything to you. So I think who made a ek jo demeanor hai shayad because I'm very quiet. Yeah. और मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ अनलेस आई एम कम्फर्टेबल विद समबडी मैं हंसती नहीं हूँ तो लोग थोड़ा सा दे कान पुट मी इन अ बॉक्स के यू नो सी ओके सी नॉट ओके मूड क्या है थोड़ा हाँ बात करें हाँ, नहीं हाँ. करें वैसे ही जनरली मूड मूड ऑफ है सो दैट आई थिंक अल्लाह का शुक्र हैज़ वर्क फॉर मी Okay. In every sense of the word like whether I'm traveling, whether I'm working in my personal life लोग सोच समझ के बात करते हैं मेरे गुड या एंड आई लव इट लेकिन ये बहुत अच्छी टिप दी है नवीन ने यहाँ पे लड़कियों से सोच समझ के बात करना चाहिए मुझे लगता है हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको लड़कों को भी खौफ होना चाहिए कि अगर कुछ उल्टा बोला तो फिर तमाशा बनेगा यू नो सो तमीज से बात करें हमेशा हर लड़की से अच्छा परेशान पे आते हैं कैसे आया परेशान आपके पास मैंने बहुत इंतज़ार किया कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट हो लास्ट छलावा था ना छलावा था देन आई डिड दिस अदर प्ले फॉर एन इंडियन ओ टी टी प्लेटफॉर्म तो वो यहाँ चला ही नहीं तो वहाँ ही चला था फिर आई शॉट अ मूवी विच इन शाज गन बी कमिंग आउट दिस ईयर क्योंकि कोविड की वजह से सब उल्टा सीधा हो गया था सो आई वेट एड एंड आई वाइक वाट कैन आई डू बिकॉज mm-hmm. मुझे दो तीन स्क्रिप्ट्स आई थी और वो ऐसी थी कि आई वॉज जस्ट लाइक मैं नहीं कर सकती आई रनिंग आउट ऑफ कैश बट आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज मैं नहीं कर सकती एंड देन आई गोट अ कॉल फ्राम एम डी एंड देवर लाइक कॉमेडी करनी है किस तरह की कॉमेडी यू नो आप क्या करवा रहे हैं मुझसे they sent me the character they described it to me and they were like perso shoot hai aa jaye was like oh. what i can no i have to read first maine to kuch padha hi nahi hua they sent me the first 10 episodes and i from what i was told mehreen is going mm-hmm. to be i loved it yeah you know she is so dramatic and the tantrums and the high alert and the, <laughs> you know the wind in the hair and the adai adai and i was like i've never done this before yeah yes, you have not yeah. yes you know so i was like oh my god i get to play 90s ki filmy heroine that yes. would be fun yeah and i was on board like that although when i went on set it took me Two to three days to get into character because Cute. I I couldn't understand how loud she would be, okay. or how flamboyant she was going to be, or how dramatic she was going to be. Mm-hmm. Because I didn't want her to seem like you know a weird nahi lage. I I wanted her to be ke log logon ko hasi aaye uspe. Mm-hmm. Even when she's not making them laugh, just looking at her, they'd be like, "Yeah, ये क्या है?" अच्छा उसकी बड़ी स्पेसिफिक एक तो तरीका है बोलने का ठीक है 
और फिर वो जिस तरीके से तैयार हुई हुई है हाँ. वो अक्सर उसकी मूवमेंट्स भी जो हैं yeah. जो आंखें वो हिलाएगी या वो करी वो बड़ी स्पेसिफिक है yeah. तो ये स्क्रिप्ट में स्क्रीन प्ले में लिखी हुई थी नहीं. या ये आपने डायरेक्टर के साथ बैठ के बनाई या ये आपकी अपनी हाउ डिड यू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपने महरीन को कैसे क्रिएट किया Okay, कितना मिला आ, था कितना आपने ऐड किया उसके महरीन का जो कैरेक्टर मुझे बताया गया था वो आ, ड्रेसिंग के लिहाज से बताया गया hmm. था इनिशियली दे वांटेड मी इन साड़ीज एंड आई टोल्ड आई वाज लाइक ये जिस तरह से भाग दौड़ कर रही है मैं hmm. तो साड़ी में हिल भी नहीं सकूंगी आई आई कॉन्ट डू मुझे लगता है वो यूथ का एंगल निकल जाता है सो वी काइंड ऑफ यू नो पुट द साड़ीज साइड एंड We decided कि ठीक है इसको ये उस एरा में इसको फंसाते हैं द हम सफर एरा विद द फुल स्लीव एंड दूलवेज वेरी अटैच टू दीज दिस वन थिंग उसके चार पाँच झुमके हैं जो उसके सूट्स के साथ हैं सो उसका कैरेक्टर डिज़ाइन फिजिकली तो इसी तरह हो गया था जो बाकी के उसकी हरकतें हैं वो मैंने जो हमारे डायरेक्टर हैं अली हसन उनके साथ बैठकर मैंने यू नो सॉरी आई सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन हर कि अच्छा अगर मैं इस तरह करूं तो hmm. सही लगेगा या वेयर्ड लगेगा एंड यू नो वी वुड सी व्हाट आई शॉट एंड देन लाइक हां ये अच्छा लग रहा है डू दिस डू दिस लाइक यू नो द ओफो एंड ऑल ऑफ दैट सो आई वाज लाइक अगर वो ओफो करेगी तो ये नहीं करेगी हां बिकॉज़ शी इज सो दैट शी इज गोना बी लाइक दिस क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक और बहुत फेमिनिन है तो आई हैड सो मच फन प्लेइंग हर इन फैक्ट जब मेरा लास्ट डे था आई वाज ऑन द फोन विद माय मॉम and she said something to me and i was like hi allah me and then i realized i was like i'm becoming mehreen i never say hi allah in oi allah and all that i was like i have to stop i have to get out of character this is like havi ho rahi hai mujhe it's so fun so fun to do. but wo chalti bhi hai na tumhe lagta hai wo chal nahi rahi hai it's like a movement like how do i explain it she floats she floats exactly yeah, yeah. she floats yeah she floats because um jo uska kirdar hai wo aisa hai ki wo kabhi bhi Um, अब जितना भी वो क्रेजी हरकतें कर ले शी इज ऑलवेज गन बी ग्रेसफुल दैट्स ट्रू बिकॉज एक तो उसको दिखाना है एज गैप दिखाना है कि ठीक है वो उसको महरीन महरीन कह रहे हैं बिकॉज इतनी बड़ी नहीं है उनसे बट है बट है यू नो लाइक यू हैव टू शो द डिफरेंस खाला बन हाँ एक ही खाला हूँ एक ही फुप्पो हूँ यस so in fact um, you know a lot of people ask me like why are you doing khala and pupo i was mm. like dude look at the character no no it's a very i was like i don't care if she's mm. a khala or a pupo yeah. she is fun yeah. and i want to do that because i think at, at this age in my career i look at the characters now bilkul you know but that's a great character it's yeah. standing out mujhe to azhar aur meri ni kahani bahut mazi ki lagti hai abhi usne jitni bhi harkatein ki hain play mein जितनी भी वो करती आई है वी हैड टू मेक श्योर कि इट डिड नॉट कम फ्राम यू नो ऐसा ना लगे कि एक बुरी जगह से कर रही है या एक ईवल इंटेंट से कर रही है उसको हमेशा हमने बहुत पॉजिटिव दिखाया है बिकॉज वो है भी पॉजिटिव यू नो शी स्टैंडिंग अप फॉर द वेमेन इन हर हाउस और भाभी से भी लड़ रही है कि आपने खबरदार जो इनकी इजाज़त बगैर इनसे शादी किसी की भी शादी करा दी एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू नो अपने भाई को भी थोड़ा सा भाभी से डांट लगवा रही है कि आप हर वक्त बाहर रहते हैं और घर आए शी इज़ लाइक हैप्पी वन दे गोइंग फॉर डिनर सो उसका एक साइकोलॉजिकल इशू है बिकॉज उसकी खुद की मंगनी टूट गई थी उसका दिल टूट गया था जो कहती भी है कि मेरा इतबार उठ गया है सब मर्दों से एट द सेम टाइम शी इज़ समबडी हु वॉन्ट्स पीपल टू बी हैप्पी यू नो सो आई लाइक दैट वॉर्म पॉजिटिविटी दैट पॉजिटिविटी एंड शी इज़ फन टू बी अर you know i would love to have like a pupu like her <laughs> it would be so fun you know so that's that was my inspiration behind creating this character mujhe ye bhi laga ki mehreen ke character mein na badi responsible do teen messages bade strong ja rahe the responsibility thi ek to wohi jo saam bata rahi hain ki how to connect with their you know bhanji bhanjiyan yeah because um hota ye hai ki jab aapka ek family system hota hai you will not believe the amount of post that i was tagged in where people were simply saying ke hum mein se bahut kam log aise hote hain jinki phuppiyan khala aisi yeah. hoti hain ya jinke cousins itne aapas mein friendly yeah. hote hain hamare to cousins itne bure hain hamari to phuppiyan aisi hain mm-hmm. you know i that made me feel like you know we need to show phuppies and khalas and all of these relationships in a very positive light bilkul, as well bilkul, bilkul. you know normally hamari phuppiyan to negative phuppo wo to yeah because wo to jitne bhi drama hote hain usme phuppiyan hi ghar kharab kar rahi hoti hain you know so i like that ki isko bahut 
पॉजिटिव दिखाया है बीइंग अ भुप्पी अ खाला इवन नन भी वो ऐसी वाली है कि यू नो शी इज बीइंग स्वीट टू हर भाभी एंड आई लव द कनेक्ट ऑल द फीमेल्स हैव इन दिस प्ले मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी की जो उसकी नाकामियां महरूमियां या उसकी जो यू नो रिग्रेट्स थे बिकॉज यूजली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि वो सिंगल जो नंद है या लड़की है वो इतनी बिटर है कि उसने वो सब चीजें बट वो नहीं है नो एंट्री ऐसी पंखा है और वो चश्मे लगा के अंदर आए शी लाइक आई एम द बॉम्ब हाँ सो नहीं मिला तो नहीं मिला बट आई शी इज वर्किंग शी इज इंडिपेंडेंट शी इज लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी वहाँ पे वो काम कर रही है जॉब कर रही है अकेले रह रही है so i like the fact that she was you know independent mm-hmm. and she is the kind of feminist who you would want on your side yes you know yes. foreign khadi ho jayegi ladne yeah, ke liye yeah. if she's uh, if she believes ki aapke sath kuch khalat ho raha hai but so, azhar ke sath thodi zyadati kar rahi thi wo ha i think uh, uska kyunki wo typical aurat ban gayi thi na thodi insecure haan, she was she was very possessive about him mehreen ka kirdar aisa hai ki she is a sweetheart but she has that jealousy in her okay और उसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है आजर के साथ वो इसी बेसिस पे होती है कि कोई और लड़की बीच में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है हालांकि उसकी तर, आजर की तरफ से कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट शी कॉन्स्टेंटली फील्स कि कुछ है कुछ है कुछ है हाँ एंड देन फाइनली शी इज लाइक ठीक है जाओ तुमने मुझे छोड़ा तो फिर ठीक है अब जाओ उसके साथ शादी करो इनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज शी इज टेलिंग द स्टोरी टू एक दो सीन्स में ये बताती है जो अली सफीना की मदर दिखाई है तो उनको बता रही होती है कि उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था और हमारी मम्मी टूट गई थी एंड ऑल ऑफ दैट सो आई लाइक द फैक्ट दैट ठीक है शी इज क्विक टू एडमिट हर मिस्टेक्स बट शी इज ऑल्सो समबडी हु इज रियली रिएक्टिव एंड इम्पल्सिव यानी वो जब उसको कुछ नजर आ जाए तो वो बिलीव कर लेती है वो उसका दिमाग नहीं काम करता एंड दैट इज काइंड ऑफ a really sweet thing but a terrible quality to have kya mm-hmm. logic apply nahi kar yeah. rahe ghar ja ke wo hi la ye mujhse kya ho gaya yeah. type yeah. but i really enjoyed playing her because i've never had so much freedom on set to be this dramatic <laughs> i know you know kyunki <laughs> aap jo kaidar keh rahe hote hain <laughs> you have to be very contained and confined yes, and yeah. you know aapko bahut tameez aur tehzeeb se aapne baithna hai aur bahut zyada ye nahi karna wo nahi karna but with this one they were just like go nuts go nuts yeah. so fun yeah so fun how was working with asad itne arse pehle aapne kaam kiya tha aur ab dobara kya kya tha it was like dude um i'm so glad that he was there because hame mehnat hi nahi karni padi hai apni chemistry banane ke liye yeah he was an ani ki barat yes, exactly. as vicky yeah. then he was in mahe tamam as well mm-hmm. which i did with ramsha khan and mm-hmm. imad irfani तो यू नो आई वाज सो ग्लैड ही वाज अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज जब आप किसी को पहले से जानते हैं और आपने काम किया होता है ना साथ वो बहुत आसान हो जाती है जिंदगी आसान हो जाती है तो ये भी लाइक अच्छा मैं यूं बैठ जाऊंगा और फिर तुम ये कर लोगे या वो सक हां अगर मैं ये कर लूं तो फिर ही वो सक हां हां ये ठीक है सो इट वाज लाइक यू नो हमारे सीन्स इतनी जल्दी शूट हुए हैं एंड वी मेड देम फन बिकॉज़ यू नो ही इज ही इज गॉट अ ग्रेट टाइमिंग व्हेन इट कम्स टू being funny because yes. obviously the barat <laughs> scene <is> the <laughs> yes <laughs> so you know mm-hmm. mujhe mm-hmm. ye fikr nahi karni padi ke agar mehreen bahut dramatic mm-hmm. hai to aaj bahut serious na ho jaye yeah. you know True. so True. our scenes together were really fun to shoot but comedy was challenged because any ki aayegi barat mein as you said they are they are both uh, two different types of comedy yeah. usme aapko comedy karna hai i didn't do any usme aapki hai lekin yahan to aapke comedy comic expressions and yeah. comic timings were very very important yeah. you know to ye ye thoda pressure feel ho raha tha this i felt i i felt a lot of pressure because i remember um jab pehla iska teaser aaya tha ali safina ko aur mera that's when i actually saw myself on screen yeah. main jab shoot kar rahi hoti hu main camera screen main monitor dekhti. nahi dekhti because then i get conscious yeah. Yeah. and i don't want to be conscious on yeah. set you know i don't want to think ki mera liner kharab ho raha hai and i don't want to think ke oh mere baal sahi nahi bane hue no. i'm just like no focus on what you're doing yes. because then wo ek alag hi masla ho jata hai when i saw it for the first time i was like dude i look different from everything i've done so yes. far you yes. know yes. and i like that yeah. 
I was very happy with the the way she turned out to be, mm. and I have so many people जिनको कपड़े इतने पसंद आए हैं उसके. Yeah, I also love them. They love and they like. Yeah. Please बता दे कहाँ से लिए हैं. You know. कहाँ से लिए बता दे अब आप. Yeah, the the long frocks that I'm wearing, जो solid colours हैं, mm. they were all designed especially for Mehreen. Wow. At MD. It seemed like that. हाँ. तो उन्होंने सिलवा सिलवा के मुझे रोज वो भेजते रहे हैं और बाकी जो आगे के मेरे सीन्स हैं वेर आई एम वेरिंग कुर्ताज एंड एवरीथिंग वो मेरे खुद के हैं हाउ इज वर्किंग विद एमन अरसलान मीरा टेल मी समथिंग अबाउट ईच वन ऑफ देम अली सफीना अली सफीना तो आई हैव नोन फॉर सिंस रेडियो सो अली के साथ तो बहुत पुराना वाला रिश्ता है हाँ एंड अली इज सो मच फन टू बी ऑन सेट लाइक वो आता है और सब हैप्पी हो जाते हैं बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंट यू नो दिस दिस ray of positivity and energy energy and mashallah he is so good hmm. and ali ki comic timing ko koi beat nahi kar sakta hmm. i really he, enjoyed watching him in first he's time. a pro yeah you know he's come to that stage where wo, he can do all of this in his sleep True. so it was a joy working with ali hmm. it, it, it's always a joy working with him hmm. and then i got to work with a lot of new people hmm. like uh, mirab hai hmm. or junaid hai zyada mere scenes jo the wo uh, junaid aur mirab ke sath hai hmm. and um, they are both such sweet hearts hmm. i had such a wonderful time working hmm. with them Um, Junaid is so hard working and he's yeah. relatively new usne ye yes. keep play kiya hai way, you know and he's the kind of person who will come to you and he'll be like can you help me with this and yeah. i appreciate people like that because that shows the willingness to learn you Thank know you. such amazing amazing people um in fact um, i was studying them i was like you know mera jis din last day tha to wo nahi tha set pe and you know i told him i was like dude i'm not going to get to see you when mm-hmm. the last day hoga yeah. and he's like nahi please come on set and mm-hmm. everything sweethearts and you know hard working people i still like said mere literally do scene hue hai pure mm-hmm. play mein he seems like somebody who knows what he's doing yeah. and uh, aiman also i mean you know we had such a fun group all together i got to work with uh, safi hasan yeah. javeria mm-hmm. meera and temur yes <laughs> dude <laughs> amazing amazing mm. chemistry like th- the first time amira was on set mm. i had no idea ki usne kya prepare kiya hua hai or how she is going to be on camera uska character kya hai the second she opened her mouth i was just like floored mm. i was i loved her bedi <laughs> from day one and even the more he's got such amazing timing and he was ka pehla hai yes so uh, my favorite couple was them two because yeah. unka itna ek sweet sa yeah. romance chal raha tha yeah. and everything it was such yeah. great you know people to work with and i think overall jitni bhi cast hai hum log sare hi it i mean we started shooting jan feb march april humne 4 mahine saath kaam kiya hai So वो लगा नहीं के चार महीने बाय बट ग्रेट टैलेंट ग्रेट टैलेंट आई एम सो हैप्पी कोई सेट से वाक्य सुना सकती है यार सेट पे के हुआ था एक दफा के एवरी थिंग दैट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग वन नाइट ऑन सेट ये जो हम हमारे पड़ोस की शादी दिखा रहे थे एंड हुआ ये कि पहले सेट पे पता नहीं लाइट का कोई इशू हो गया एंड दिस इज लाइक एट ट्वेल्व थर्टी एट नाइट राइट फिर वो परमिशन का इशू हो गया कि आप शूट बंद करें शूट नहीं हो सकता वो सॉर्ट आउट हुई घंटा डेढ़ में फिर उसके बाद जनरेटर में आग लग गई एंड एक लाइट बर्स्ट हो गई एंड वी वर शूटिंग टिल लाइक थ्री थर्टी इन द मॉर्निंग लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट नॉन सेंस यू नो वॉट वी डेड वी ऑर्डर फूड और हम सारे कमरे में बैठे एंड वी जस्ट टॉक एंड लाफ एंड पिक डाउट और हमने खूब खाया खूब खाया और खूब गपे मारी हैं डेंट सीम लाइक वर्क ढाई बजे आकर उन्होंने बोला जी अब आ जाए वो सॉर्ट आउट हो गया ओके <laughs> okay, चलो ठीक है शूट भी कर लेते हैं बट यू नो लाइक फन क्यूट स्निपेट्स लाइक दैट अल्लाह का शुक्र है सच कोई गॉड फॉर कोई बुरी चीज़ नहीं हुई सेट पे बिकॉज उनसे मुझे बड़ा डर लगता है यू नो बिकॉज उट 
um, you know, they love the fact that she is the kind of phuppo and khala that they all want. Yes. Yes. You know, तो उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी खाला और ऐसी पप्पो होनी चाहिए इस ज़िंदगी में जो कि पॉजिटिव हो और यू नो प्रोटेक्टिव हो अपने भांजे और भतीजों के लिए एंड ऑल ऑफ दैट बट आई हैव बिन शोन अ लॉर अ लव फॉर मेहरीन विच इज़ ग्रेट बिकॉज आई मीन यू नो इट जस्ट गुज टू शो कि अगर आप कुछ डिफरेंट करें तो लोग देखते हैं बिल्कुल यू नो देखते हैं आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई डिड कॉमेडी एट लास्ट Thank you so much for your time, Nui. Thank you yeah, for having such me. Such a great conversation. Bada maza aaya. Thank you so I much. I think humne saari uh, topics ko touch kiya. Yeah, I think we've covered Or, pretty much a lot. And I'm so happy because you read books and you're a chocolate lover. <laughs> <laughs> Two of my favorite things also. So uh, take care, and we wish you all the best. And Thank we hope you. to see you in. अच्छी और डिफरेंट कैरेक्टर्स मजे के कैरेक्टर्स में हमको देखें आज जहाँ आपको भी मजा आ रहा हो करने के लिए एब्सोल्यूटली इन शाला फिंगर्स क्रॉस थैंक यू सो मच